《甄嬛传》作为宫斗剧的佼佼者，除了剧情环环相扣、人物各有特色之外，剧中还有很多条明线暗线相互交织，很多人的结局也早在各种隐喻中埋下了。就连甄果链的下场也早有交代，这期咱们就来唠唠隐喻甄果链的那些事儿。第一点，曹贵人在温怡公主周岁宴上，借着抓阄行令的方便，故意把签抽到甄嬛，而签上的内容则是跳惊鸿舞。宫中人人都知道，惊鸿舞是纯元皇后所唱，曹贵人这么做无非就是想看甄嬛出丑。如果甄嬛跳不好，会丢了颜面。如果甄嬛跳好了，又会压过纯元，视为不敬。正当甄嬛左右为难时，沈眉庄向皇上请求：“启禀皇上，寻常的丝竹管弦太过俗气，不如让臣妾抚琴，按妹妹高歌一曲，为婉贵人助兴吧。”去取舒太妃的《长相思》琴来。《长相思》是先帝淑妃进宫当日，先帝特赐的，与之对应的是一支名为《长相守》的笛子。一情一敌，便是先帝与淑妃的定情之物。如今皇上让沈眉庄用《长相思》给甄嬛伴奏，情神悠扬，也显得惊鸿舞与众不同。如果只是简单的《长相思》助兴也就算了，偏偏甄嬛跳惊鸿舞跳到一半的是，果郡王从门外走进，以《长相守》为其合音。《长相思》《长相守》在沈眉庄和果郡王的配合下，更显得甄嬛所跳的惊鸿舞让人眼前一亮。你还有。多少惊喜是朕不知道的。臣妾雕虫小技，让皇上见笑了。这种经验不输纯元，可也没有盖过风头，既维护了甄嬛的颜面，又没有对纯元不敬。表面上，沈眉庄、安陵容及果郡王的助阵，让甄嬛顺利的跳完了惊鸿舞。实际上，这段惊鸿舞暗示了甄果链的下场。惊鸿舞的唱词是三国曹植所作的《洛神赋》，据传《洛神》指的是曹植的嫂嫂甄宓。曹植因爱慕自己的嫂嫂，被哥哥曹丕所杀，这和后来果郡王爱慕甄嬛，为其出关，皇上起了杀心，借甄嬛之手杀了果郡王，不能说毫无相关，只能说一模一样。第二点，安陵容在甄嬛的帮助下受宠。此时的甄嬛还是一心喜欢着皇上，看到皇上和安陵容眉目传情，甄嬛心情郁结，就中途离宴，逛至桐花台。恰好在桐花台中，甄嬛偶遇果郡王。在这次的相遇中，甄嬛和果郡王谈到西言，这花还有一别名，叫西言，的确不该是宫中所有。薄命之花，宫中的人是不会栽植的。花朵也有薄命吗？我以为只有女子才称薄命呢。人云此花，卑贱，只开墙角，黄昏盛开，明晨凋谢，无人欣赏，故有此说。西岩花虽美，却是只开一夜的花，这也就暗喻了后期的真果恋虽然美好，却是短暂的，无法得见天日的，并且这段地下真果恋最终会走向凋亡。就像桐花台中的西言，最终被连根拔起。所以，当皇上看出果郡王觊觎甄嬛后，就让甄嬛带着毒酒去桐花台见果郡王。这时，果郡王清楚皇上容不下他了，所以果郡王又把西言比作他们的爱情。熹贵妃还记得昔日所言吗？西言，只是开一夜的花，就像有些不为世人所接受、不能见光的事情。可有些事情再不为世人所接受，再不能见光，照旧会在心里枝繁叶茂，永不凋零。正如果郡王所说，他和甄嬛就像夕颜一样，他们的爱情哪怕被连根拔起，但在彼此的心中都是枝繁叶茂的。因此，果郡王为了保护甄嬛，自己换了毒酒。甄嬛看着倒在眼前的果郡王，伤心不已，所以甄嬛走出宫门，只说了一句“花落了”，就重重地跌下了高高的宫阶。张姐，王爷呢？第三点，沈眉庄进足弦月阁时，甄嬛扮作侍女前去看望。回途中，甄嬛怕被侍卫发现，惊慌之下，甄嬛躲进了果郡王的游船中。果郡王一眼就明白了甄嬛的意思，于是果郡王便替甄嬛遮掩，遣走了侍卫。紧接着，果郡王划船送甄嬛回寝宫。
。在这个过程中，甄嬛和果郡王聊了几句，看到船上有荷花，甄嬛便称赞荷香宜人，而果郡王却是这么说的：“今日与美同舟，才是真正的乐事，竟让小王友与西施共乘泛舟太湖之感。”甄嬛听到这样的比喻，瞬间不乐意了。虽然人人都知道西施是美人，果郡王这么说，不过也是赞甄嬛漂亮。但甄嬛饱读诗书，知道范蠡曾经亲手将他的爱侣西施送至吴国为妃。吴国灭后，范蠡和西施虽然同游太湖，但也怕早就不复当年初见的心境了。所以甄嬛不愿果郡王把她比作西施。世人或叹西施，或骂吴王，却从无人责范蠡。贵人妙思，小王自叹不如。这一段表面上是说西施和范蠡，实际上却暗示了后来的甄嬛和果郡王。当时甄嬛和果郡王在凌云峰相爱，爱得正浓时，皇上把果郡王派到了边疆。甄嬛误以为果郡王葬身他乡，从而决定回宫查清真相，为果郡王报仇。不料造化弄人，果郡王身死他乡是误传，而甄嬛回宫又是板上钉钉的事儿。果郡王奉旨亲自将甄嬛迎回宫中，这和范蠡把西施送到吴国简直异曲同工。所以果郡王在临死前对甄嬛说：“把甄嬛迎回宫是他做过的最后悔的事情。”我一生中最后悔的事情，就是那一日去甘露寺宣读圣旨，迎你回。那是我毕生不可饶恕的错。第四点，果郡王奉旨前往准格尔之前，曾到凌云峰和甄嬛道别。甄嬛劝果郡王早归时，提到了长桥。所谓的长桥，不是说那座桥很长，而是因为那座桥是当年梁山伯和祝英台分别的地方。由于梁山伯与祝英台不舍分别，缱绻难离。因此，就显得那座桥格外的长。果郡王听到甄嬛说的长桥，顿时不快。我才不要做什么梁山伯和祝英台，他们一个哭嫁，一个吐血早亡，最后只能化蝶离开人世。我们比他们幸运多了。果郡王不愿比作梁山伯与祝英台，却不料后来果郡王和甄嬛的结局与梁山伯、祝英台如出一辙。甄嬛被皇上改了姓氏，改了年龄，迎了回宫。回宫时，甄嬛凤冠霞帔，走在新人红道。除此之外，皇上还特赐甄嬛交房之宠，就好像她和甄嬛是新婚夫妇一样。而果郡王被皇上疑心下了杀心，借着甄嬛的手逼果郡王喝下毒酒，因此果郡王和梁山伯一样吐血而亡。花儿，在我心里，你永远。是我唯一的妻子。一个和祝英台一样是哭嫁，另一个和梁山伯一样吐血而亡。看到这儿，不得不说《甄嬛传》这部剧实在是有太多值得细细回味的地方。不仅甄果恋的结局早有伏笔，就连剧中每个人物都是一条小线。欲知更多暗线，关注妖帝，下期继续。